Shalom, Bwana Yesu Karibu na kukaribisha. Amen. Niko hapa mbele yako kukusisitiza kukueleza yale maono ambayo Bwana ananionyesha kuhusu Dar es Salaam. Kuangamia kwa Dar es Salaam. Amen. Ukumbuke tumeshaambiwa tuandike kitabu. Amen. Bwana Yesu Na hayo maono ya kuandika kitabu nitakwambia. Amen. Lakini sio niko kukueleza maono ambayo Bwana alinyonyesha bahari ikiwa imesimama inajiandaa kuifunika Dar es Salaam. Amen. Bahari imekushajiandaa, bahari imekushaandaliwa kuifunika Dar es Salaam. Lakini wewe Kristo unasema tunaomba yani ninakataa kwa jina la Yesu, eh? Ninazuia kwa jina la Yesu, tunaomba kwa jina la Yesu. Unadhani kila kitu ni kuomba. Eh? Kwa hiyo nataka Lutu alipo alipo alipoambiwa na malaika ondoka tunaangamiza mji huu. Kwa Lutu pale angekataa. Akasema hapana haiwezekani. Inakataa kwa jina la Yesu. Yaani Lutu angewaambia wale malaika ni malaika wa giza. Hao yatumwa na Mungu. Sasa ile jambo lilikuwa ni la Lutu kuchukua hatua, yaani sheria. Imani ameshaikwisha ifanya, ameshawaeleza watu amekushakuhubiria. Sasa ni fuata matendo unanafuatia chukua hatua amen bwana sasiwe na leo nakwambia sawa mwisho tulivomaliza finish tumemaliza bwana ndio ndio nikuonyesha uandike kwa maana hukumu inapishiwa pita kwa sababu tumetangaza tukatangaza tukapewa jukumu la kufanya ni kusambaza takriban vipeperushi 1020 vimesambaa mji mzima lakini watu wanaokuja wanahesabika kwa hiyo ni zalau ambayo imepitiza tumetangaza kwa YouTube na pia tumesambaza na vipeperushi lakini zalau imefanya nimepitiza kwa Mungu wa Israeli amen ili mji wenu upone ili kokuwa mji wenu maamuzi ni mawili tu Mwende Musa au muokoe nafsi zenu kibao. Amen. Na sasa bahari iko tayari. Simulisikia kwamba itaangamizwa watu wanapopata maono usiwe wanafanya hivi. Sasa iko tayari kuangamiza mji huu. Imekusha simama, imekusha simamishwa kuangamiza mji huu. Amen. Naona huruma. Naona vifo. Naona watu wanaishi kwenye uongo. Hawajui kifo kiko mbele yao. Hawajui mauti kiko mbele yao. Hawajui uharibifu ulio mbele yao. Wanajidanganya, wanajitumainia ubatii uongo. Amen. Twende nizungumze haya maono. Na kisha nitakupa tena yale maono mengine ya kuandika kitabu. Sawa? Amen. Kitwende ni kueleze ya maono. Ambo ni mayapata tale tatu. Amen. Mwane sasiwe. Niko bize. Na kuna ni nakuandika kitabu. Sawa. Nikajikuta niko katika chumba. Yaani kama darasa. Niko wanaandika kwenye daftari. Ikaunikana kwa mba kuna mtu walikuwa nyuma yangu amenipa lile daftari baada ya mimi kuwa nimeshaandika nilimkabidhi hiyo kidogo daftari akalipitia kulifanyia masahisho sasa akanirudishia ndio nikawa naliangalia lile daftari nilikuwa nimeandika kama kuandika kawaida lakini pia kuna mali palikuwa kwa maana pana makosa kwamba nilikuwa nimekosea kwenye kuandishi kwenye kuandika sawa wakati naendelea kuangalia jinsi alivyo alivyo kagua yeye daftari ile msemu zingine ni yani ni ni, ni maelezo yani daftari ilikuwa ni maelezo maelezo yani kuna mambo ambayo alikuwa ameandikwa kwenye daftari sawa ikiwa na maana kwamba katika nini katika vitabu ambavyo naandika amen na maana bwana alikuja alikuja kunitembelea sawa wakati nikiwa natazama nikasikia sauti yake nyuma yangu ikisema akimwamuru mtu kunitoa kwenye 
hicho chumba kwenye udarasa kunipeleka kwenye chumba kingine Malaksa kunipa maono sasa hayo maono akasema mtoe katika hicho chumba mtoe katika ile darasa mpeleke kwenye darasa lingine ambalo darasa lingine ndio mahali kunionyesha hayo maono amen bwana asifiwe basi aliposema hivyo nilipotoka ndipo nikakutana na hayo maono sawa hayo maono yakoje Naomba nisikilize kwa makini sana. Kwa makini sana mpaka sijui hata nisemeje. Na ndio maana nikaweka kwamba Magufuli alienda kujenga ile ikuli ya Dodoma, serikali ya Mee Dodoma. Unajua kwamba ni Mungu ndo alimpa hayo mawazo au ni Mungu ndo alimpa hiyo akili? Unajua haujui. Basi utajua haujui. Na utajua kama mimi ndio Bwana amenituma kuja kuwatoa na nyinyi. Amen. Nika Nikajikuta niko mahali na lile daftari langu. Nikakuta kuna vijana wanapiga story wanaongea mambo ya ajira, mambo ya mishahara na nini, umeona? Nikakaa na wasikiliza. Yaani wanakubizi kwenye mambo ya dunia, wanaongelea mambo ya mishahara, mambo ya ajira, mambo ya nini. Sasa wakati na wasikiliza nika nikao kama nimepata maelekezo fulani, kwa lile daftari lilinyonyoshe mkono kwa mbele ni kama vile nampa mtu ile daftari umeona basi nikanyosha wakati nimenyosha ina maana kuna mtu alipokea asiyeonekana wakati anapokea maana yake ile daftari ikabadilika ikawa sio daftari la karatasi tena ikawa ni kitabu cha nini cha shaba sawa amen hivyo maliza hivyo nikaona hawa ah, watu wananichanganya wanaongelea mambo ya mishahara mambo ya kazi na nini hakuna cha maana ambacho mimi napata hapa wacha nitoke nikatoka nikaenda kwenye chumba kimoja kwa kuna kama watu watatu kwenye kile chumba na mimi nikuwa watatu katika kile chumba akaja mwanamke huyu mwanamke alikuwa na mionekano hii miwili yani mwanamke anaonekana Anaonekana ni mwalimu. Anaonekana daktari. Alafu ana viremba hivi viwili. Ana kiremba cheusi na kiremba chekundu. Kichwa ni amejifunga huyu mwanamke. Naye akawa anaongea, nikamsikiza kwa makini, nikawa hata simuelewi. Unanichanganya wewe. Nikaondoka zangu kwenye kile chumba. Umeona? Hivyo ndoka kwenye kile chumba nimetoka nikakuta chumba ki nikaingia chumba kingine wakati naenda kuingia chumba kingine nikajikuta nimetokea mle mle kwenye kile kile chumba cha kwanza. Amen. Sasa wakati ule ule mwanamke ndo alikuja. Yaani mimi niko ndani ya chumba. Tuko watatu, ule mwanamke akaja kwa mlangoni akawa naongea. Nilivyo na naongea vitu ambavyo vileweki mimi nikatoka. Sawa. Kwa hiyo nilivyokuwa naingia tena kwenye chumba cha pili ambao nikakuta ni kile kile kwa sasa mimi ndo niko mlangoni sasa yule mwanamke yuko ndani sawa hasa mimi ndio niko mlangoni naingia kwenye kile chumba wakati ninaingia nikasikia sauti na embe vile hebu chungulia nje kidogo sawa uone kuna nini kinakuja sawa sasa kwa sababu nilikuwa nimeingia ndani sikuhitaji kugeuka mzima mzima ili niangalie nje kwa hiyo nilirudi kinyume nyume yani nimerudi namna hii sawa alafu nikaangalia hivi maana kwa nilipoangalia hivi nje nikakuta bahari imesimama. Bahari imesimama namna hii. Yaani ikishuka kifanya hivi imefunika. Kali maji ya bahari yote yameshasimama, yamesimama kama ukuta. Maana yake ni kufanya nini? Ni kufunika. Kwa hiyo yamesimama namna hii maji ya bahari. Alafu kushoto kuna moto moto mkubwa sana. Yaani kuna bonge la moto. Kisita kwambia wa moto ulikuwa ni wa nini? Kisita kwambia wa moto ulikuwa ni wa nini? Lakini moto mkubwa sana ulikuwa umesimama pembeni. Amen. Zote ziko baharini. Yaani bahari imesimama kama ukuta na ule moto umesimama kama ukuta. Kwa 
pamoja kama utaanza moto au utaanza maji ndio ifuate moto na mimi sijui ila mimi nishakwambia mjuu naenda kufanya nini kuangamia nitakueleza habari ya huo moto kwenye yale maono ya kuambiwa nenda kaandike kama hivyo kwa Sodoma na Gomora amen wala isosifue lakini hapa niliona vyote viwili moto na maji kama nilivyoona kwenye yale maono ya wakati ule ya mwezi wa saba sio pande mmoja ukitazama unaona kama ni maji unaona kama ni moto sawa yani moto na maji vinakuwa kama vimechanganyika amen na hapo na maji yamesimama na moto umesimama amen maelewa sasa basi itakueleza sasa sibokombe garika na kuja mtu anakuja kufunikwa na maji lakini kuna moto kwa sababu yeye mnadhania vile mambo mnawaza sivyo lakini kuna moto kuna moto kwenye moto nitakueleza yale maono sasa kwamba nenda kaandike kitabu jinsi ilivyofanya jinsi ki, yani jinsi ilivyofanya sawa inapotuongee hili ambalo nakueleza sasa maono haya amen bwana sasiwe nilivyoona hivyo nilichoka sana kwao nikatoka taratibu niondoke nikimbia kutoka nje ikawa nikakuta kwamba kuna baadhi ya watu wameshapata taarifa wanajua wameshaona wameshakimbia kimya kimya bila kuambia watu yani mtu anaondoka kimya kimya bila kumwambia mtu bila kumwambia mwenzie lakini wengine wapo wanaendelea na shughuli zao nikawa nitafuta usafiri wa kuondoka tafuta pikipiki kila kijiji cha bodaboda nikienda nakuta pikipiki hazipo nimeshaondoka nakuta pikipiki tu za watu binafsi ambao hapo ofisini wanafanya kazi lakini Mungu alifanya makusudi nisiondoke pale kuna jambo nataka tena kunionyesha mara ya mwisho sawa wakati naangaika kutafuta pikipiki nikajikuta nimetokea kwenye ukumbi wa harusi amen nikakuta watu wanaendelea na shughuli na sherehe pale ya harusi bwana harusi bado hajafanya nini hajaingia pale ukumbini sawa sasa nikawa najiuliza Nimesimama kwenye mlango wa wa ukumbi ninaangalia huku ndani ya ukumbi alafu naangalia huko nje alafu nasema hivi hivi hii harusi itaisha ita, ita kabla ile jambo ile jambo halijatokea Yaani hii ya sherehe itaisha kabla ile balaa lijafika Yaani mimi naona kabisa maji hayo hapo yamesimama yanakuja yanatembea kama mtu yamesimama yanakuja yakifika yakifika nchi kavu yani maji yakifika nchi kavu ndio yanaanguka yanafunika sawa sasa najiuliza hivi sherehe itaisha kabla ya maji hayajafika naangalia hivi naangalia ile sherehe hawana hani hawaelewi chochote wako na shughuli zao wako wanaendelea na harusi wakati baladi inakuja. Kwa nilivyo angalia tena nikaona mwezi. Sawa? Umepasuka vipande vipande. Vikao vinadondoka. Amen. Kwa nisa sure. Sasa nitakupa maana hivi vitu vingine vingine ambavyo nimeviona, sawa? Lakini swala maji kusimama tunajua kile ambacho kinakuja kutokea. Sawa? Mwezi kupasuka kupasuka vipande vipande vile vipande vilidondoka dondoka vikao vinaleta shida. Sawa? Kwa kuna tokea matatizo. Yanokuta vile hali zinachanika sio vitu gani vinatokea hivyo. Watu wanapata ajali hivyo. Umeona? Tamani nikwambie yale maono nyota za mbinguni zikianguka kwa hizo kwa macho yako ndio ujue. Kuja kwa nini? Amen. Lakini usipoziona kwa macho yako basi ujue muda bado. Ule muda bado kwani kwa sababu wa muri wa pili ulipofunguliwa akasema kitu kama mlima mkubwa ukatupa baharini serusi ya viumbe wa baharini wakafa na merikebu zikaharibiwa kitu kama yani katika limongoro mlima kitu kama cha moto kama mlima kimetupa baharini kwa hiyo ndio ukaona wale viumbe wa baharini wakafa na meli zikaharibiwa kwa mabomu katika ile vita tatu ya kwanza na ya pili ya dunia lakini ukuona mlima kwa macho yako sawa kwa hivyo hivyo hutaona mwezi ukipasuka pasuka kwa macho yako lakini maana yake itakuwa hivyo 
katika matatizo ambayo unayaona. Hutaiona nyota ya pakanga ikidondoka baharini. Lakini mambo hivi watakufa watu serusi ya watu kwa maji kwa sababu ya ile nyota ikatia sumu ya maji. Amen. Mwanza sio. Sasa basi. Ah. Uh, kwanza Bwana kabla hajanipa haya maono alinitembelea kunipa taarifa fulani ndio kisha siku ya pili akanipa haya maono. Sawa? Kwamba hakika jambo hili ni lazima liwe na itakuwa ni historia na mtajua kuwa Musa yupo na aliwajulisha vimbo vya habari ambavyo vinapuuzia vinadharau yote vitapotea vitafutika ambao vipo katika mji huu Amen Bwana asifiwe Siku na makampuni kuna vimbo vya habari lakini kwa habari ya Mungu hawataki kuwatangazia watu hawataki kuwaambia watu wako bize na habari za dunia si tunaoitangaza wanalisikia na wameshalisikia na wameshalijua lakini na wao wanajifanya na shingo ngumu Amen Habari ya kutangaza kuhusu habari ya Musa kuwepo na kuwajusha kwa mji wao unaangamia wanajua Lakini wanasema sisi hatuna dini wanataka wanataka mambo ya hayo mambo ya dini dini Sasa hayo mambo ya dini dini ya Mungu Mungu hayo ndio yanakujulisha kuangamia kwenu Amen Sasa basi Kitabu nilichoandika kuhusu kuangamia kwa Dar es maana yake ni kitabu ambacho ni cha thamani ni uhuru au waraka kwa watu wote kutoka kwa Mungu. Sawa. Yaani kuwaokoa watu wote kutoka kwa Mungu. Yaani hilo jambo ni jambo la kuokoa watu wote kutoka kwa Mungu. Lakini si wote watakaopona wale wa Mungu tu wanaosikia na kutendwa utakaopona. Sijui ni wangapi kama ni kumi, kama ni ishirini ndio hao hao. Sawa. So, 2024 nyota za mbinguni zinaanguka maana yake watu wengi wanakufa. Maana yake nyota ni watu. Si umeisikia? Tunaendelea. Kwa hiyo wale watu nilio kutoa nazungumza mambo ya pesa, mishahara, kazi ni, ni watu ambao watu wa dunia wako busy na mambo ya dunia sawa hawa ushuhuri yani hawa wako hawapo kujadili mambo ya Mungu kujadili nini kinachokuja mbele yao sawa na hawa watu watatu ambao wako katika kile chumba sawa ndio makanisa ya yote matatu hili kanisa la kwanza kanisa la kabasabatu na kanisa la la kipagani kanisa la jumapili amen huyu mwanamke unayemuona huyu anabadilika badilika ni kanisa sawa ni ni kanisa makanisa haya mawili sawa kwenye kile chumba kuna watu watatu maana ni makanisa matatu lakini yule mwanamke anabadilika mara mbili maana ni makanisa mawili kanisa la kwanza hapo halipo ni makanisa mawili Maneno yaliyokuwa yanazungumzwa yule mwanamke mpaka nikasema ananichanganya mimi simuelewi. Sawa. Angalia yule mwanamke anaonekana ni daktari, anaonekana ni mwalimu. Sawa. Kanisa ni hospitali, ni garage ya kuwatengeneza watu. Sawa. Kanisa ni mwalimu wa kufundisha watu neno la Mungu ndio maana alionekana ni mwalimu akawa anaonekana ni daktari. Sasa basi, juu ya kichwa chake ana viremba viwili, cheusi na chekundu. Sawa. Maana yake hili kanisa ilipo kwenye hatari iliyopo sasa hivi ya kiremba chekundu maana yake hatari iliyopo sasa hivi tuko kwenye wakati wa, wa hatari sasa hivi wakati wa shida kiremba cheusi maana yake tupo wakati ile hatari au ile shida ni shida ya ziki maana yake tupo kwenye ziki amen tupo kwenye hatari na kia tupo kwenye nini kwenye ziki yani kanisa liko kwenye hatari na lipo kwenye ziki 
Sasa, kanisa liko kwenye hatari na liko kwenye ziki, lakini sikia maneno anayoongea huyu mtu. Yaani ni kanisa sasa. Kanisa la pili na la tatu. Halijui kinachokuja nje. Halijui taabu inayokuja, halijui shida inayokuja, halijui tatizo linalokuja. Yenyewe inawaambia, unajua mwalimu, unajua mwalimu. Si unamjua mwalimu jinsi alivyo. Sawa. Si unamjua daktari? Anaofanya kazi yake? Mwalimu anaweza kufundisha uongo. Kuna kwa sababu ajui kinachokuja maana anafundisha uongo. Daktari kwa sababu anajua kwa matupo kwenye hatari lakini anakupa matumaini utapona. Daktari anajua wewe huwezi kupona katika vipimo vyake kwamba wewe utapona. Ndani ya wiki moja huwezi kumaliza. Atukifanya anakuandikia dawa ili maremu akifa mkutane na wandugu mtakutana na bidi ya dawa anakuwa ameshapiga hela. Sawa. Maelewa? Ajua huyu mgonjwa mmm huyu mgonjwa hapana. Anakuandikia dawa ambazo unajua hutakunywa. Hata hata kama sio za ugonjwa wako unajua huwezi kuzinywa utakufa. Ukifa mimi nangukia kwa ndugu. Amen. Yaani anakupa matumaini ya uongo. Anadanganya. Amen. Ndio kanisa la pili, ile kanisa la Jumapili na kanisa la Sabato. Kanisa la Jumapili la Kipentecoste, kanisa la Kirokole na wa Sabato. Yaani badala kusikia kile Mungu anachoagiza, wao wanachofanya kwao huko, wanachofanya kwao kwenye makanisa hayo ni kudanganya watu. Kwamba hakuna lolote litakatokea, hakuna baya linalokuja, wala msitiwe na shaka, msitiwe na shaka, hakuna lolote baya. Ndugu, ndugu nakwambia, kama hujanisikia, kama utakusikia, kama utakubali nabii amekuja miongo, amekuja miongoni mwenu. Musa amerudi tena, hakika mji utangamia. Na kwenye kitabu nimeandika kama Mungu aishivyo Mjuu usipoangamia mimi sio Musa niliyotumwa na Mungu kwenu. Lakini kama Bwana majeshi yashivyo. Amenituma katika mji mji utaangamia. Kama Sodoma na Gomora. Mimi ndo najua mambo ya mbinguni na najua mambo mengi ambayo wewe uyajui. Unaweza kuniuliza ujasiri wewe unautoa wapi? Unautoa wapi? Mungu atagairi, Mungu atabadilika. Mimi ndo najua vitu ambavyo sikwambii na sijakwambia. Ndio maana nakwambia hivi. Kupona kwenu ilikuwa ni kuja hapa kwa Musa kumtambulisha Musa. Makanisa yapo vyombo vya habari vipo lakini vyote vimefanya nini? Vinajifanya havio. Ndio haya na masikio hawasikii, wana macho hawaoni. Kwa hiyo sikila mtu atakayeokolewa. Kama Mungu aimokuwa Rutu na binti zake mji mzima wa miji yote hiyo wakapuna watu watatu kama Mungu ali dunia nzima walipona watu saba basi sijui kwa mji atapona watu wangapi amen ndio maana anaona watu wa kwenye uongo vifo viko mbele yao hawaoni utaumia utajutia ukishakuwa umekufa utajua Mungu hana mzana ndio utajua shetani yuko bize na kazi yake Amen. Sababu una uhuru wa kuchagua, unaita kiburi. Subiri akukute. Wengine wapo kwenye harusi, wengine wapo kwenye sherehe, hawajui kinachoendelea, hawajui kinachokuja. Wanapanga na tarehe za kufunga ndoa na tarehe za kuoana wapo. Hawajui. Mwakani si wanapanga. Harusi tutafanya mwakani. Harusi tutafanya mwezi wangapi? Wanapanga, hawajui kama vitafanyika. Hawajui kama kuna kilio na kusaga meno. Amen. Sasa hivi sisi mnatucheka mnatucheka sisi mnatucheka kwamba tumechanganyikiwa ni upumbavu tunaambia watu watoke katika mji huu si ndio na sisi tunasikitika lakini baadaye sisi tutafanya nini tutacheka na nini talia njaa inakuja haijai kutokea pesa zako umejaza benki 
mwezeje tu benki hazina kazi yote umeweka tu benki umeshindwa kumtumi ku, kumtum kum nini kusapoti kazi ya Mungu umezijaza tu huko hazitakusaidia kwenye hekima tu ndo watakaoelewa umezijaza tu huko na vyote vinaenda kupotea vyote vinaenda kupotea amen mwisho unakuja wa mji huu unakuja wa mji huu sisi tunajua jinsi gani uko mbele tutacheka Yusufu sali mtafsiria farao ndoto akamwambia kuna miaka ya njaa Yusufu alifanya farao alifanya nini alisikiliza lakini sisi manabii tunawaambia mji unaangamia mfanye mnachotaka kufanya hamtaki kusikiliza utaona kitakachowakuta amen na mlio kwa mikoani mtakapoyaona haya ndio mtasadiki mtasema hakika bwana majeshi yupo katika nchi hii mtoke huko mlipo kwenye miungu ya bazeni kwa maana mtaendelea kuangamia huko huko mliko vifo vitaendelea kuwepo huko huko mlipo Dar es Salaam ni mfano wa shingo ngumu mnayoonyesha nyinyi ndio wa mikoa na duniani kwa jumla kwa vifo vitaendelea kwa hiyo sasa kwa sasa takakusikia Maambia kujenga hekalu la tatu hamtaki kusikia Watu wa shetani wana bidii matajiri wanaomtumikia shetani wana bidii lakini wewe tajiri unasema unamtumikia Mungu lakini umekaa tu na mali zako utaona cha mtema kuni amen bwana sasiwe sasa hivi sio wakati wa kuweka pesa ndani sio wakati wa kuweka pesa benki ni wakati wa kununua chakula kuweka ndani ezekiel sita ule mstari wa kwanza mpaka wa sita anasema hivi Neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu welekee uso wako uitazame milima ya Israel. Ukitabiria ukisema enyi milima ya Israel. Isikieni neno la Bwana Mungu. Bwana Mungu aiambia hivi milima na vilima na vijito na mabonde. Tazama itapaharibu. Tazama mimi na mimi na mimi nitaleta upanga juu yenu nami nitapaharibu mahali penu palipo inuka na madhabahu zenu zitakuwa ukiwa na sanamu zenu za jua zitavunjika nami nitawatupa wana wenu waliowaa mbele ya vinyago vyenu nami nitaiweka mizoga ya wana wenu mizoga ya Israeli mbele ya vinyago vyao nami nitaitawanya nita mifupa yenu pande zote za madhabahu zenu kila mahali mkapo miji itaharibika na mahali palipoinuka patakuwa ukiwa ili madhabahu zenu ziharibiwe na kufanywa ukiwa na vinyago vyenu vivunjwe na kukoma na sanamu zenu za jua zikatwe na kuangushwa na kazi zenu zifutwe kabisa amen anasema kila mahali mtakapokuwa kila mahali mtakapokuwa sasa nakwambia hivi utakapoiona Dar es kila mahali utakapokuwa ukajifanya na shingo ngumu utafia huko huko na Dar es Salaam yatakukuta yatawakuta huko huko na nyinyi mlipo huko Amen Ndio vizuri Asira ya Mungu inakuja nimeambia kiburi chenu madhabahu zenu na makanisa yenu ambao nawatia kiburi Kujifanya mna Mungu mdomoni wakati mwoni hayupo Kujifanya asema Bwana majeshi wakati ni uongo Sawa so, Ataondoa kiburi chenu atavunja vunja ataondoa kila kitu mtajua bwana majeshi amemtuma Musa kuipiga nchi hii unajua ni namna gani shetani ametukataza kuja kusema na unajua ni namna gani shetani anapambana nasi 
kwa ajili ya tunachokifanya Je, tunafanya maombi au kuna namna ambavyo ni namna zingine ambazo tunatakiwa ukwepe? Kuna vitu tunatakiwa vikwepe ili tumpe shetani nafasi. Eh? Asa Isaya 13 saa 13 nasema hivi Ufunuo juu ya maono ya Babeli maono ayaona Isaya mwana wa Amozi Haya juu ya mlima juu ya mlima usia na miti inua bendera wapazieni sauti zenu wapungieni mkono kwamba waingie katika malango ya wakuu mimi mwenyewe nimewaamuru watu wangu waliowekwa wakfu kwangu naam nimewaita watu wangu walio hodari kwa ajili ya hasira yangu watu wangu wenye kutakabali kelele milimani kama kelele za watu wengi sana amen anasema watu wangu niliowaita walio hodari kwa hasira ya Bwana wameenuka kusimamisha nini bendera ya haki ndio bendera tumekuwekea hapo hapo tumekusimamishia bendera ya haki tumekusimamishia bendera ya haki walio hodari kwa ajili ya sira ya Bwana amen amen Mungu akubariki sana